สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องเกือบจะสุดท้ายของเรื่องคลื่นเสียงแล้วนะครับชื่อเรื่องว่าปรากฏการณ์นะครับดอปเพลอร์หรือดอปเพลอร์เอฟเฟกตนะครับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์นี่นะเอานิยามมันก่อนคือเอาเอาเอาว่ามันคืออะไรก่อนนะครับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์นะครับมันก็คือนะครับปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังนะครับได้ยินเสียงผู้ฟังได้ยินเสียงนะครับมีความถี่ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากไหนครับจากแหล่งกำเนิดนะครับผู้ฟังมีความถี่เปลี่ยนไปจากแหล่งกำเนิดนะแหล่งกำเนิดนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าซอสมาผู้ฟังได้ยินเสียงความถี่เปลี่ยนไปอ่านมาเนื่องจากอะไรครับนะเนื่องจากผู้ฟังนะครับเคลื่อนที่หรือ,อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่นะแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ขณะขณะรับฟังเสียงอันนี้คือนิยามมันก่อนนะครับปรากฏการณ์ดอกเพลอคือปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังได้ยินเสียงความถี่เปลี่ยนไปจากแหล่งกําเนิดเนื่องจากผู้ฟังเคลื่อนที่หรือแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ขณะรับฟังเสียงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเสียงเสียงรถดับเพลิงใช่ไหมครับเสียงรถดับเพลิงเนี่ยถ้ารถดับเพลิงเปิดแล้วก็คนฟังก็ยืนอยู่กับที่ก็จะได้ยินเสียงลักษณะแบบนี้คือวออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามาอะไรก็ตามที่รถมันวิ่งเข้ามาหาเราหรือวิ่งออกจากเราถ้าวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยความถี่มันจะมีลักษณะสูงขึ้นก็จะมีลักษณะนี้คือวอที่แรกมันจะวออย่างนี้ครับเนี่ยฮะเนี่ยนี่คือดอกเพลอครับแต่เมื่อเรามันแต่เมื่อผ่านเราไปแล้วมันจะถ้าถ้ามันอยู่หน้าจะวอพอพอพอผ่านแล้วมันจะวอไปเลยครับเนี่ยความถี่ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปจากจากแหล่งกําเนิดที่ส่งมาค่ะตรงนี้เขาจึงเรียกว่าปรากฏการณ์ดอกเพลิงนะครับทีนี้ปรากฏการณ์ดอกเพลิงเนี่ยนะครับอ่ามันจะมีอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าเวลาเวลาเขาส่งขึ้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่แหล่งกําเนิดยังไม่เคลื่อนที่นะครับความถี่ที่จุดจุดแดงๆตรงกลางก็คือแหล่งกําเนิดก็จะปล่อยขึ้นเสียงกระจายไปอย่างสม่ําเสมอมีความถี่คงที่นะครับนี่คือกรณีที่แหล่งกําเนิดนะครับทีนี้ต่อมาถ้าแหล่งกําเนิดมันเกิดการเคลื่อนที่เห็นไหมครับนักเรียนครับเมื่อแหล่งกําเนิดเกิดการเคลื่อนที่นักเรียนจะพบว่าอันนี้แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะครับนะเร็วมากเลยนะฮะเร็วกว่าเสียงด้วยนะฮะเดี๋ยวดูตัวนี้ดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้วิดีโอ2ไม่สามารถเล่นได้นะดูอีกทีนึงอ่ะเล่นได้แล้วครับทีนี้ถ้าแหล่งกําเนิดเกิดการเคลื่อนที่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนครับก็คือจะเห็นได้ว่าคลื่นเนี่ยเสียงเนี่ยมันเป็นวงกลมกระจายออกไปทุกทิศทางแต่ว่ามันจะมีขึ้นไปอัดกันอยู่ด้านหน้าด้านหน้าซอสทําให้บริเวณด้านหน้าซอสเนี่ยและยะห่างระหว่างระหว่างเส้นวงกลมเนี่ยเส้นระวงเนี่ยมันคือแลมด้าความยาวคลื่นจะเห็นได้ว่าถ้าซอสเนี่ยมันมีการวิ่งไปข้างหน้าแล้วถ้าเรายืนอยู่หน้าหน้าแหล่งกําเนิดนะแลมด้ามันจะน้อยลงแต่ถ้าเรือนอยู่หลังกําเนิดแลมด้ามันจะมากขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าแหล่งกําเนิดเกิดการเคลื่อนที่นะครับความถี่มันจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะพอแหลมด้ามันเปลี่ยนนะฮะก็จะทําให้เราได้ยินเสียงความถี่เปลี่ยนไปนะอันนี้คือจําไว้นะครับว่าถ้าซอสวิ่งแหล่งกําเนิดเนี่ยรีวิ่งเนี่ย
ความยาวขึ้นมันจะเปลี่ยนไปทําให้ความถี่เปลี่ยนไปผู้ฟังที่ได้ยินอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังก็ได้ยินไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ประเภทแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่นะครับทีนี้มาดูดอปเปอร์อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ว่าผู้ฟังในเคลื่อนที่นะครับผู้ฟังเคลื่อนที่นะผู้ฟังเคลื่อนที่จะเป็นยังไงครับคือซอสจะอยู่เฉยๆนะครับซอสจะอยู่เฉยๆแหล่งกําเนิดจะอยู่เฉยๆนะอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะรถเนี่ยจะเปิดเสียงแต่ผู้ฟังจะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอย่างนี้ก็คือเวลารับคลื่นเสียงนะครับเวลาเคลื่อนออกความถี่จะต่ําลงครับนะเวลาเคลื่อนเข้านะครับความถี่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คนละหัวข้อต่อไปครับไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคครับอ่าวละครับเรามาดูความรู้นะครับในภาพนี้ก็คือไม่มีการเคลื่อนที่ครับตรงระยะห่างระหว่างาเส้นนี้ก็คือความยาวขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าความยาวขึ้นหน้ารถนะส่วนทางนี้ก็คือเสียงจะไปทางนี้และไปทางนี้นะครับตรงนี้ก็คือความยาวขึ้นหลังรถเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟังเสียงนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนะครับความถี่มันจะเท่ากันเพราะว่าไม่มีใครเคลื่อนที่ทีนี้มาดูแหล่งกําเนิดนะครับดอกเพิ่มแบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งคือแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังนะครับเมื่อแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังนะครับเป็นครับความยาวขึ้นนะฮะหน้ารถเนี่ยมันจะมันจะลดลงนะครับเมื่อความยาวขึ้นลดลงนะครับความถี่มันจะสูงขึ้นเพราะนั้นผู้ฟังซึ่งอยู่หน้ารถก็จะได้ยินเสียงนะครับความถี่สูงขึ้นส่วนผู้ฟังซึ่งอยู่หลังรถนะครับแลมด้าหลังรถนะครับมันจะมากเมื่อแลมด้ามากนะครับความถี่ก็จะต่ำนี่คือซอสอ่านี่คือแหล่งอ่าเขาเรียกว่าดับเพิ่มความผู้ฟังจะได้ยินเสียงในความถี่เปลี่ยนไปเพราะว่าแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ผู้ฟังยืนอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่นะครับทําให้นะครับความยาวขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ความยาวขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับความยาวขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือความยาวขึ้นทางด้านหน้ารถนะครับความยาวขึ้นทางด้านหน้ารถลดลงนะะเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะได้ยินผู้ฟังก็จะได้ยินความถี่เนี่ยสูงขึ้นผู้ฟังก็จะได้ยินความถี่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันความยาวขึ้นหลังรถจะมีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงความถี่เป็นไงครับต่ำลงนี่คือการเคลื่อนที่แบบที่แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่นะครับในกรณีที่แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ผู้ฟังยืนอยู่กับที่นะครับมันก็จะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ,อปริมาณที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้คือแลมด้านะครับความเร็วความเร็วเสียง v ก็คือนะอัตราเร็วเสียงอัตราเร็วเสียงในกรณีนี้นะครับก็คือจะคงตัวนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับจะคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วน vs นะก็คืออัตราเร็วของแหล่งกําเนิดนะแหล่งกําเนิดก็คือซอสนะแหล่งกําเนิดก็คือซอสส่วน f s ก็คือความถี่นะความถี่ที่แหล่งกำเนิดนะแหล่งกำเนิดปล่อยออกมานะครับพูดง่ายก็คือความถี่ที่ลดดับเพลิงหรือลดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาส่งเสียงออกมาได้นะครับเขาเรียกว่า fs s มาจากคำว่าซอสทีนี้การคำนวณหานะแลมด้านะครับหน้ารถก็จะใช้สูตรคือ v ลบ vs หารด้วย fs นะครับส่วนแลมด้าหลังรถ
ก็จะใช้สูตร v บวก vs หารด้วย fs ความจริงถ้าใครนะครับที่สังเกตสูตรนะครับอาจจะเขียนสูตรควบเป็นแลมดาเท่ากับ v บวกลบ vs หารด้วย fs ก็ได้นะแล้วก็พี่นาเอาว่ามันจะใช้บวกใช้ลบตอนไหนก็ใช้บวกคือเมื่อรถวิ่งออกพูดง่ายคือแลมดามันเยอะก็ไปต้องเป็นบวกนะถ้าหน้ารถแลมดามันน้อยก็ต้องเป็นลบอะไรครับแต่จะจำอีกแบบหนึ่งคือรถวิ่งเข้าเป็นลบรถวิ่งออกเป็นบวกก็ได้นะครับอันนี้คือสูตรแรกในเรื่องดอปเพลอครับทีนี้ดอปเพลอเรื่องต่อไปคือรถอยู่เฉยๆแต่คนเป็นคนวิ่งเข้าหาและออกเอาละครับทีนี้ถ้ากรณีที่2นะครับผู้ฟังเป็นคนเดินเคลื่อนที่เข้าและออกนักเรียนครับถ้าแหล่งกําเนิดนะครับมันไม่เคลื่อนที่ถ้าแหล่งกําเนิดไม่เคลื่อนที่นะครับนั่นก็คือ,อพวกแลมด้านี่มันจะไม่เปลี่ยนนะครับคือแลมด้ามันจะปล่อยออกมาเท่าเดิมนะแลมได้จะปล่อยออกมาเท่าเดิมแต่เมื่อผู้ฟังนะฮะเมื่อผู้ฟังเคลื่อนเข้าหาจำนวนขึ้นนะฮะจำนวนขึ้นที่ได้รับมันจะมากกว่าปกตินั่นเองนะครับจำนวนขึ้นที่ได้รับมันจะมากกว่าปกติเมื่อจำนวนขึ้นที่ได้รับมากกว่าปกติผู้ฟังนะครับผู้ฟังก็เลยได้ยินเสียงมีความถี่มากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงมีความถี่มากขึ้นเพราะว่าไปเดินเข้าหาเสียงไงถ้ายืนอยู่เฉยเสียงปล่อยมาสิบสิบเฮิรตก็ได้ยินสิบเฮิรตแต่พอเดินสวนเสียงนะครับก็เสียงอพอเดินสวนเสียงจำนวนจำนวนขึ้นเข้าหูก็เลยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเคลื่อนเข้าหานะครับซอฟอยู่กับที่ความยาวขึ้นไม่เปลี่ยนแต่เดินเข้าหาก็จะได้ยินความถี่มากขึ้นทีนี้ต้องหมายเหตุไว้นั่งว่านอกจากเดินเข้าไปแล้วความถี่มากขึ้นเนี่ยนะฮะความดังก็ต้องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะมันอยู่เขาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเข้าใกล้ซอสมากขึ้นนะฮะในทํานองเดียวกันนะครับถ้ากรณีซอสอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแล้วเราวิ่งออกนะผู้ฟังวิ่งออกก็เหมือนกันครับถ้าผู้ฟังนะครับเคลื่อนที่ออกนะฮะถ้าผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจํานวนขึ้นจำนวนคลื่นที่ได้รับก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนคลื่นที่ได้รับลดลงผู้ฟังจะเป็นยังไงครับผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงความถี่ลดลงผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงความถี่ลดลงเมื่อผู้ฟังได้ยินเสียงความถี่ลดลงนะครับนอกจากนั้นนอกจากความถี่แล้วอะไรอีกครับความดังก็เป็นไงด้วยครับความดังก็ลดลงนะอันนี้ก็คือสรุปเรื่องของดอปเพอร์นะครับดอปเพอร์นะครับกรณีที่แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ซอสเคลื่อนที่เนี่ยได้ยินความถี่มากความถี่น้อยเพราะความยาวขึ้นเปลี่ยนนะฮะเพราะความยาวขึ้นเปลี่ยนแต่ในกรณีที่แหล่งกําเนิดอยู่กับที่แต่ผู้ฟังเป็นฝ่ายเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้ยินเสียงความถี่มากขึ้นกรณีเดินเข้าเพราะจํานวนขึ้นมันวิ่งเข้าหูมากขึ้นแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของขึ้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเดินออกพูดง่ายคือจํานวนขึ้นวิ่งเข้าหูน้อยลงก็เลยได้ยินความถี่ลดลงโดยที่คุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
เอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการคำนวณน,นะครับนักเรียนครับสมการการคำนวณน,นะครับมันจะต้องมีหลักการนิดหนึ่งคือ1สัญลักษณ์ก่อนแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่นะครับให้เป็น vs คือแหล่งกำเนิดนะครับผู้ฟังเคลื่อนที่ทีนี้ผู้ฟังนะครับผู้ฟังนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า listener leads listener หรือ,อยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยครับจึงให้ความเร็วของผู้ฟังเป็น vl นักเรียนครับ vs คือความเร็วแหล่งกำเนิดนะครับ vl คือความเร็วผู้ฟังนะฮะผู้ฟังนะครับถือว่าเป็นความเร็วผู้ฟังทีนี้ถ้าความถี่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเขาเรียกว่า fs fs ก็คือความถี่นะครับจากแหล่งกำเนิดที่ปล่อยออกมานะครับแล้วผู้ฟังได้ยินนะฮะความถี่ที่จะคำนวณคือ fl นะครับ fl คือความถี่นะครับที่ผู้ฟังจะได้ยินนะครับนี่ฮะ fl คือความถี่ที่ผู้ฟังจะได้ยินนะครับครบหรือยังอ๋อยังไม่ครบครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับก็คือ v นะฮะ v เฉยเฉยนี่เขาเรียกว่าอัตราเร็วเสียงนะฮะอัตราเร็วเสียงนะอัตราเร็วเสียงเพราะนั้นความถี่นะครับสูตรความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินนะครับจะมีสูตรว่า fl เท่ากับนะครับวงเล็บ v บวกลบ vs โอ้ขอโทษ v บวกลบ vl นะครับหารด้วย v บวกลบ vs คูณกับ fs นี่คือสูตรที่ผู้ฟังจะได้ยินจากการาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดอปเปอร์ผู้ฟังหรือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ทีนี้การมันมีบวกลบใช่ไหมครับบวกลบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ vl กับ vs vl นะครับผู้ฟังนะครับถ้าวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเป็นบวกถ้าวิ่งออกเป็นลบนะครับส่วน vs แหล่งกำเนิดถ้าวิ่งเข้าเป็นลบถ้าวิ่งออกเป็นบวกนี่ตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือนะฮะสูตรปรากฏการณ์ดอกเพลย์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างการใช้นะครับตัวอย่างการใช้สูตรคำนวณน,นะครับรถยนต์คันหนึ่งมีความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งสัญญาณเสียงแตรออกไปด้วยความถี่500เฮิรตซ์ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น340เมตรต่อวินาทีนะครับจงหากอขอคอ,อ,องอมาทีละครมาดูโจทย์ก่อนนะโจทย์เราได้อะไรจากโจทย์รถยนต์นะครับน,น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมีความเร็ว72กิโลเมตรแสดงว่าตรงนี้ก็คือ vs นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้คือ vs มันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ทำให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเราได้ vs แล้วนะครับส่งเสียงแตรออกไปด้วยความถี่500เฮิรตซ์500เฮิรตซ์แสดงว่า fs ก็คือ500เฮิรตซ์นะครับ <coughs> อัตราเร็วเสียงในอากาศาก็คือ v ได้มาแล้วทีนี้มาดูข้อกอไก่นะครับก็ไก่นะฮะความยาวคลื่นเสียงที่ส่งออกไปถามหาแลมดานะก็สูตรปกติครับนักเรียนครับแลมดาเท่ากับ v ส่วน f ใช่ไหมครับความเร็วของเสียงก็คือ140 340นะครับความถี่ที่ปล่อยออกมาก็คือ500นะครับเพราะฉะนั้น340หาร500ใช่ไหมครับก็เท่ากับ 0.68 0.68 เมตรอันนี้ก็คือแลมดาธรรมดานะครับทีนี้ข้อขอไข่ครับความยาวคลื่นเสียงที่ปรากฏอยู่หน้ารถอย่างนี้ก็คือแลมดาหน้ารถใช่ไหมครับนะแลมดาหน้ารถแลมดาหน้ารถมีสูตรอยู่แล้วนะครับสอนไว้แล้วใ
ในในหน้าแรกเลยนะไปเปิดดูเนาะจำไม่ได้ก็เปิดดูเอาแล้วกันกูวางไว้ไหนไม่รู้อ่ะโอเคไม่เป็นไรหน้ารถแรมด้ามันเล็กเอาความเร็วของเสียงลบด้วยความเร็วของแหล่งกําเนิดแล้วก็หารด้วยความถี่จริงๆความถี่นี่ก็คืออันเดียวกันกับตัวนี้นะครับความถี่ของแหล่งกําเนิดก็สามร้อยสี่สิบลบด้วยความเร็วนะก็คือยี่สิบหารด้วยอ่าห้าร้อยนะครับเพราะนั้นสามร้อยสี่สิบลบยี่สิบก็เป็นสามร้อยี่สิบนะครับหารด้วยห้าร้อยก็จะเท่ากับ 0.64 เมตรนะก็ความเร็วแลมด้าหน้ารถก็จะน้อยลงใช่ไหมครับข้อควายความยาวคลื่นเสียงที่ปรากฏอยู่ท้ายรถนะครับเพราะนั้นข้อควายก็แลมด้าหลังรถนะแลมด้าหลังรถก็สูตรบวกนะครับก็แค่จำสูตรให้ได้นะครับก็เป็น340บวกอ่า20หารด้วย500นะก็จะเป็น360นะหาร500ก็ 0.72 เมตรนะครับตอนนี้ข้อหองูครับผู้ฟังที่ยืนอยู่ข้างหน้ารถจะได้ยินเสียงแตรมีความถี่ปรากฏเท่าไหร่ผู้ฟังซึ่งยืนอยู่หน้ารถคราวนี้ไปหานะครับความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินนะฮะความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินจะมีสูตรว่า f เท่ากับนะครับ v บวกลบ vl ส่วนด้วย v บวกลบ vs คูณกับ fs นะครับมันวิเคราะห์ทีนี้เราวิเคราะห์ vl vl คือผู้ฟังผู้ฟังยืนอยู่เฉยเฉยนะผู้ฟังยืนเฉยเฉยเพราะฉะนั้น vl ก็เป็นศูนย์นะครับทีนี้ผู้ฟังยืนอยู่หน้ารถใช่ไหมครับแปลว่าวิ่งเข้าใช่ไหมครับแหล่งกําเนิดวิ่งเข้าแหล่งกำเนิดวิ่งเข้านี่ต้องเป็นลบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อแทนค่าแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ v l v ก็คือ340ใช่ไหมครับ v ก็คือ340บวก0นะครับไม่มีนะครับ340วิ่งเข้าใช้เครื่องหมายลบลบ20แล้วคูณกับ500นะครับเพราะนั้นก็กลายเป็น340นะครับคูณ500แล้วก็หารด้วย320เพราะฉะนั้นผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่531ความถี่สูงขึ้นนะครับจุด25เฮิรตซ์เนี่ยมันก็มีแค่นี้เองครับนักเรียนครับนะฮะใช้สูตรให้เป็นแค่นั้นเองนะครับใช้สูตรให้เป็นกำลังสอนอยู่ใช้ยังไงนะครับข้อจอจานเป็นไงครับจอจานผู้ฟังอยู่หลังรถใช่ไหมครับอ่าผู้ฟังอยู่หลังรถมีได้ยินความถี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าสูตรครับ v บวกลบ vl หารด้วย v บวกลบ vs คูณกับ fs ผู้ฟังยืนนะครับผู้ฟังยืนเป็นศูนย์เหมือนเดิมทีนี้รถวิ่งวิ่งอะไรครับอยู่หลังรถแปลว่ารถวิ่งออกใช่ไหมครับรถวิ่งออกก็ใช้เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายบวกนะครับก็แทนค่านะครับแทนค่าไปเลย340บวก0หารด้วย340บวก20คูณกับ500 340นะครับคูณ500แล้วก็หารด้วย360ผู้ฟังซึ่งอยู่หลังรถนะครับจะได้ยินเสียง340นะครับ4 7 2 2สองเฮิร์นี่แม้ผู้ฟังซึ่งอยู่หลังรถจะได้ยินเสียงความถี่นะความถี่เป็นไงครับความถี่ลดลงนั่นเองนะครับอาละครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2รถไฟขบวนหนึ่งจอดอยู่ที่สถานีเปิดบูดเสียงนะครับด้วยความยาวขึ้น 0.4 เมตรอีกขบวนหนึ่งอยู่ห่างจากสถานีถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น340เมตรต่อวินาทีคนที่อยู่ในขบวนหลังจะยินเสียงหูดมีความถี่เท่าไหร่ถามหาคนที่อยู่ขบวนหลังถ้าขบวนหลังจอดอยู่นิ่งๆหมายความว่า
เดี๋ยววาดรถไฟสักนิดหนึ่งนะครับคงจะเป็นแบบนี้นะฮะรถไฟจอดอยู่มันมีสองขบวนเนาะอ่ะมีสองขบวนเอ่อนี่ขบวนที่หนึ่งแล้วกันนะนี่ขบวนที่สองครับขบวนหนึ่งนะครับเปิดบูดบูดรถไฟนะครับแต่บอกมาเป็นแลมด้านะครับบอกมาเป็นแลมด้าจอดอยู่นิ่งๆนะครับขบวนสองเป็นผู้ฟังขบวนหนึ่งเป็นซอสนะถามว่าข้อกอกนะถ้าผู้ฟังจะได้ยินเท่าไหร่ถ้าขบวนหลังจอดอยู่นิ่งคือนิ่งทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นถ้านิ่งทั้งคู่นะครับก็แปลว่า vs vl เท่ากับ0นั่นหมายความว่าความถี่ที่ได้ยินมันก็คือความถี่ปกตินะมันก็คือความถี่ปกตินั่นเองครับไม่ได้ไม่เพี้ยนอะไรซึ่งเราเรียกว่ามันว่า v s f s ทศทีนะครับเพราะฉะนั้น f s ก็เท่ากับ v ส่วน v ส่วนแลมด้านั่นเองนะครับอัตราเร็วเสียงในอากาศโจทย์บอกมาว่าคือ340ใช่ไหมครับก็เป็น340หารด้วย 0.4 นะครับ340หารด้วยจุดก็จะเท่ากับ850เราจะเริ่มต้นที่ความถี่ของแหล่งกำเนิดคือ850นั่นเองนะครับอ่าละทีนี้ต่อไปข้อขอไขว่าไงนะครับข้อขอไขรถขบวนหลังแล่นเข้าสู่สถานีด้วยอัตราเร็ว25อ่าโอเครู้แล้วนะครับคือหมายความว่าขบวนที่1เนี่ยอยู่ที่สถานีนะแสดงว่ารถขบวนหลังเข้าสู่สถานีแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ฟังใช่ไหมครับวิ่งเข้าหาซอสนะฮะผู้ฟังวิ่งเข้าหาซอสซอสยังจอดอยู่นะครับซอสยังจอดอยู่วิ่งเข้าหาแปลว่า v v อะไร v ผู้ฟัง vl vl ก็เป็นบวกนั่นเองนะครับโจทย์ให้มาแล้วนะฮะ25เมตรต่อวินาทีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับสูตรมาเลยครับผู้ฟังนะครับเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาสูตรก็เลยกลายเป็น v บวก vl ไม่บวกลบแล้วนะครับหรือแล้วเป็นบวกนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ v บวกลบศูนย์เพราะว่าซอสอ้าวขอโทษทีลืมเขียนสูตรนะครับไปใส่เครื่องหมายก่อนเลยโทษทีนะครับอ่าไม่เป็นไรก็แทนเลยนะครับความเร็วของขึ้นก็คือ340ขึ้นเสียงนะครับบวกกับผู้ฟังคือ25ส่วนข้างล่างก็เหลือ340คูณกับ850นะครับเพราะนั้นความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินหรือรถไฟขบวนที่วิ่งเข้าหาสถานีคือ365นะครับ365คูณ850นะครับหารด้วย340เพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้ยินคือ 912.5 เฮิร์ตครับนะ 912.5 น้อนี้เฮิร์ตนะครับเฮดเซตต่อไปครับข้อขอควายนะครับขอควายไปดูซิโจทย์ว่าไงรถขบวนหลังแล่นออกอ่าแล่นออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล่นออกคืออะไรนะครับอ่าแล่นออกแล่นออกแล่นออกแล่นออกแล่นออกก็แปลว่าความเร็วของผู้ฟังติดอะไรครับติดลบครับส่วนซอสก็จอดนิ่งๆอยู่ยังเป็นศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นจากสูตรเขียนสูตรก่อนนะครับจะได้จำได้ครับ v บวกลบ vl หารให้ v บวกลบ vs คูณกับ fs ทางนี้แทนค่าใดแล้วนะครับแล่นออกเป็นลบความเร็วเสียงก็คือ340ก็เลยลบอะไรครับลบ25ข้างล่างซอสเป็น0ูนย์อยู่แล้วไม่ได้เคลื่อนที่ก็ข้างล่างก็340เหมือนเดิมนะครับแล้วคูณกับ850นะครับ340ลบ25ก็เหลือ315แล้วก็คูณกับ850ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย340นะครับเพราะฉะนั้นความถี่ก็จะต่ำกว่าปกติคือจากปกติ850
ก็จะเหลือ 787.5 มีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างในหน้า32นะฮะตัวอย่างที่2นะฮะเราได้ใช้สุดหลายรอบแล้วนะครับอ่ามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะในหน้า33ครับอันนี้ครบทุกเครื่องหมายเลยครับครับหน้า33ครับนะฮะรถโดยสารวิ่งด้วยอัตราเร็ว12นะฮะรถโดยสารเนี่ยวิ่งนะครับและรถตำรวจก็วิ่งด้วยความเร็ว32วิเคราะห์แล้วนะครับแสดงว่ารถโดยสารน่าจะเป็นผู้ฟังนะครับรถตำรวจน่าจะเป็นซอสครับนะฮะรถตำรวจเปิดไซเรนด้วยความถี่นะเห็นไหมความถี่ก็คือ fs เนี่ยความอัตราเร็วเสียงในอากาศก็คือ v นะครับคนขับรถโดยสารจะได้ยินเสียงแต่มีความถี่เท่าไหร่เอาละครับเรามาเขียนข้อมูลไว้ก่อนนะครับ v เท่ากับ300 v เท่ากับ340เมตรต่อวินาที vs เท่ากับ32เมตรต่อวินาที vl เท่ากับ12เมตรต่อวินาที fs เท่ากับ610เฮิรตซ์นะนี่คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับข้อกอไก่ครับนะรถตำรวจเล่นตามรถโดยสารรถตำรวจเล่นตามแสดงว่าซอสเนี่ยวิ่งเข้าใช่ไหมครับซอสวิ่งเข้าเพราะฉะนั้น vs มีเครื่องหมายเป็นอะไรครับ vs ก็จะเป็นลบครับนะ vs ก็จะเป็นลบทีนี้ผู้ฟังผู้โดยสารใช่ไหมครับผู้โดยสารนี่วิ่งออกใช่ไหมครับวิ่งหนีตำรวจนะครับแสดงว่า vl ต้องมีเครื่องหมายอะไรครับวิ่งออกก็คือเป็นบวกครับบวกเท่าไหร่ครับบวก12นะเมื่อเรารู้เครื่องหมายกอไก่แล้วนะสูตรหลักนะสูตรหลักนะครับเขียนสูตรหลักไว้ที่กอไก่ก่อนนะครับ fl จะเท่ากับ v บวกลบ vl หารด้วย v บวกลบ vs แล้วคูณกับ f อะไรครับ fs ทีนี้เมื่อแทนค่าก็จบเลยนะครับเมื่อเรารู้เครื่องหมายตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เลย300เท่าไหร่ครับ340 340อาบวกใช่ไหมครับบวก12หารด้วย340ลบ32แล้วคูณอะไรครับคูณ610นะฮะก็จัดไปนะครับ352คูณ610นะฮะแล้วก็หารด้วย308นะครับ308ออกมาได้หารผิดครับโทษที352คูณ610หารด้วย308 697.14 นะครับ 697.14 เฮิร์นี่คำตอบแรกนะครับต่อไปครับข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่รถโดยสารแล่นตามรถตำรวจคันรถรถโดยสารไล่รถตำรวจครับเพราะฉะนั้นรถโดยสารแล่นตามนะครับผู้ฟังวิ่งเข้าใช่ไหมครับผู้ฟังวิ่งเข้าก็เป็นอะไรครับเป็นบวกครับเออขอโทษทีนักเรียนข้อกอกไก่ผู้ฟังวิ่งออกมันต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็นลบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บวกครับต้องเป็นลบเพราะคําตอบจะผิดนะครับขอแก้หน่อยครับผู้ฟังวิ่งออกเป็นลบรถวิ่งเข้าเป็นลบอ่าลบลบบนลบล่างนะครับโอเคขอโทษทีนะครับเผื่อไปสีเท้ายังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังนะครับนักภาษาอะไรกับสองขาโดเดจะเดินเซไม่ได้เชียวหรือนะครับอ่าตัวนี้คือลบกันแล้วได้328นะครับตัวนี้ลบกันแล้วได้308คูณกับ610ใช่ไหมครับอ่า328คูณกับ610นะครับแล้วก็หารด้วย308ก็จะเป็น649นะครับ
649.61 Hz โอเคนะครับต่อไปข้อขอไข่ครับรถโดยสารนะครับกำลังเล่นตามรถตำรวจโอเครถโดยสารวิ่งเข้าอันนี้ชัดเจนครับเป็นบวกครับรถตำรวจวิ่งหนีครับอ้าววิ่งออกครับเป็นบวกเหมือนกันครับชัวร์ครับคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยึดสูตรนี้นะครับยึดยึดสูตรนี้แทนค่าได้เลยนะครับสูตรนี้เลยครับเพราะฉะนั้น FL จึงเท่ากับข้างบนบวก340บวก12ข้างล่างบวก340บวก32คูณกับ610นะครับ300 352นะฮะ352คูณ610หารด้วย372 372ออกมาได้577 577นะครับจุด20เฮิร์ตต่อไปข้อควายนะฮะข้อควายข้อควายว่าไงรถทั้งสองวิ่งเข้าหากันอ้าววิ่งเข้าหากันแปลว่าผู้ฟังวิ่งเข้าวิ่งเข้าเป็นบวกครับนะครับแรงกำเนิดวิ่งเข้าวิ่งเข้าเป็นลบครับแปลว่าข้างบนบวกข้างล่างลบเพราะฉะนั้นผู้ฟังจะได้ยินข้างบนบวกข้างล่างลบบวกกันนะฮะสามร้อยห้าสิบสองนะครับคูณหกร้อยสิบหารด้วยสามร้อยแปดนะฮะได้หกร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่เฮิร์ตครับนี่ครับตอบเรียบร้อยตัวอย่างที่สามนี่ครบทุกรูปแบบนะครับข้ององูเป็นไงครับข้ององูรถทั้งสองวิ่งแยกจากกันรถทั้งสองวิ่งแยกจากกันนะครับถ้าวิ่งแยกแปลว่าผู้ฟังวิ่งออกผู้ฟังวิ่งออกติดเป็นบวกหรือลบครับเป็นลบครับผู้ฟังวิ่งออกเป็นลบครับแหล่งกําเนิดก็วิ่งออกเป็นบวกหรือลบครับเป็นบวกครับแหล่งกําเนิดวิ่งออกจำให้แม่นๆกันแล้วกันนะครับนี่อยู่สูตรเดียวนี่คนใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวไปทำไปทำใบงานก็ใช้อยู่สูตรเดียวนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ฟังจึงนะครับข้างบนลบข้างล่างบวกสามร้อยสี่สิบลบสิบสองหรือสามร้อยยี่สิบแปดคูณหกร้อยสิบหารด้วยสามร้อยเจ็ดสิบสองเท่ากับห้าร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดห้านะครับนี่ครับเรียบร้อยครบจบนะในสัปดาห์นี้ในคลิปนี้ก็จะจบอยู่ที่เรื่องดอกเพลอ้อลืมบอกไปนะครับนักเรียนครับปรากฏการณ์ดอกเพลอเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทวนใหม่ในหน้าแรกนะครับอยู่ไหนหน้าหน้าแรกปรากฏการณ์ดอกเพลอนะครับคือปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับเราคำนวณมีแต่ความถี่เปลี่ยนไปจากซอสเนื่องจากซอสหรือผู้ฟังเคลื่อนที่มีออปชันเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับว่าดอกเพลอจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อต่อเมื่อแหล่งกำเนิดจะต้องเคลื่อนที่ช้ากว่านะครับอัตราเร็วเสียงนะครับแหล่งกำเนิดจะต้องเคลื่อนที่ช้ากว่าอัตราเร็วเสียงถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงมันจะเป็นเรื่องต่อไปครับซึ่งเขาเรียกว่า
ช็อกเวฟหรือคลื่นกระแทกซึ่งในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าค่อยศึกษากันนะครับเสร็จแล้วในวันเดี๋ยวส่วนงานนะครับใบงานก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับในในกลุ่มไลน์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับในสัปดาห์นี้เราเจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ